ট্রাকি কোর্স সেট করে দিলাম এখন মজার বিষয় হচ্ছে আমি এই যে একটা সেল করছি কয় মিনিট লাগলো আমার দুই থেকে তিন মিনিট সময় লাগলো একটা সেল কাজ করলাম আমি আর করব না এটাকে করব কপি করে শিপ ধরে টেনে পুরোটা নিচে নামবো পেস্ট করে দিব শেষ আবার দেখেন টোটাল সাম আমি যদি বলি যে ইকুয়াল টু এস ইউ এম পাস ব্রেক এই পুরো টাকা পাঁচ লাখ টাকা বিল হইছে দেখেন এই পাঁচ লাখ টাকার বাজেট আর এই পাঁচ লাখ টাকা আমার ম্যাচ করছে দেখেন একবার সেল রেফারেন্স করছি বাকিটা চেঞ্জ করেছি এখন মজার জিনিসটা কি মজা হচ্ছে এই জায়গাটায় এখন যদি ম্যানেজ হঠাৎ করে মিটিং এ বসে আছেন বাজেটিং করতেছেন আপনার এমন একটা সিচুয়েশন আছেন যে আপনারা কস্টিং করতেছেন প্রোডাক্টের কস্টিং করতেছেন বা যে কোনো একটা ফোরকাস্টিং করতেছেন তখন এরকম প্রশ্ন আসে আচ্ছা ঠিক আছে বাজেট আমি আরো বাড়ালাম বা কমালাম দেখো তো বাজেট এক লাখ টাকা করলে কি হয় আমি এক লাখ টাকা করে দেখলাম কি হইল দেখেন পুরো এক লাখ টাকা ডিভাইডেড হয়ে গেল সবগুলো ডিপার্টমেন্টের এই যে তেইশ পার্সেন্ট তেইশ হাজার বিশ পার্সেন্ট বিশ হাজার পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ হাজার কিন্তু পাঁচ পার্সেন্ট এর টিটিএল কত টাকা পাচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা এবং দা লাইন এটিএল কত পাচ্ছে দুই হাজার আবার দুই হাজার সিবিআর এর ক্ষেত্রে কত পাচ্ছে নয় হাজার দুইশো আচ্ছা এখন যদি আমি বলি ঠিক আছে ওকে আমি এটাকে দাও দশ লাখ করলাম তাহলে আমি এখানে একটা খালি শুন অ্যাড করে দিলাম দেখেন আমার পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হয়ে গেল আমি যদি বলি যে না আমি এখন করব আমি এখন করব কত পঁয়ত্রিশ লাখ সত্তর হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ লাখ সত্তর হাজার পাঁচশো যদি করি তাহলে এই পঁয়ত্রিশ সত্তর হাজার পাঁচশো টাকার অটোমেটিকলি আমার কি চেঞ্জ হয়ে গেল আমার চেঞ্জ হয়ে গেল তার মানে কি দাঁড়াইলো সেল রেফারেন্স দিয়ে আমরা একটা চমৎকার ইনস্ট্যান্ট বাজেট ক্যালকুলেটিং মডেল বানাইতে পারি এখন আমরা এক্সপ্লেন করব কিভাবে সেল রেফারেন্সটা কাজ করছে আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে ব্যাক এন্ডে কন্ট্রোল কন্ট্রোল ট্যাপ দিলাম এইবার আমরা চলে যাই ব্যাক এন্ডে দেখেন ব্যাক এন্ডে আমি কি করছি আমি শুধুমাত্র এই এটাকে এটাকে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা খেয়াল করব তাহলে আমরা বাকিটা বুঝে যাব আমরা এইবার আসেন দেখেন সবাইকে বুঝতে পারতেছেন আমার বুঝতে পারতেছেন তো আমি কি করতেছি আচ্ছা এবার আমাকে একজন এক্সপ্লেন করেন প্রথমে এটা তানভীর ভাই এক্সপ্লেন করেন ভাই এটা কি করলাম আর এইটা আর এবং এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি ফার্স্টটাতে হইতাছে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল এর জন্য ফাংশন লিখছেন আর সেকেন্ড যেটা আছে ওইটার মধ্যে হইতাছে যে যেটা যেটা লক করা দরকার ওইটা লক করে দিবেন আর বাকিগুলা জাস্ট এই যে বক্সের যে কর্নারটা আছে ওই কর্নারে দিয়ে টান দিবেন পুরোটা জুড়া পরে এটা অটোমেটিক যেখানে যেখানে বাড়া দরকার বাইরে গেছে আচ্ছা ওটাকে টান বলা না ওটাকে বলা হয় ফিল হ্যান্ডলিং আমরা যেহেতু শিখতেছি একটা জিনিস আমরা কি কি মানে ইঞ্জিনিয়ার তখনই প্রপারলি বলে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় কথা বলি ঠিক না এটা কিন্তু হয় আপনি খেয়াল করবেন অফিসে বলতেছেন দেখেন আপনি অফিসিয়াল একটা এনভায়রনমেন্টে কাজ করতেছেন বলতেছেন আচ্ছা ডান ডান দত লম্বা করে বামে যাও ডানে যাও এটা কি সুন্দর করে মানে যায় না কিন্তু জিনিসটা আপনি বলতে পারেন যে ড্র্যাগ আনঅফিশিয়াল হয়ে যায় হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সো বলবেন কি ফিল হ্যান্ডলিং করো শেষ হয়ে গেল মানে এটা একটা মানে এটার ভাষা ফিল হ্যান্ডলিং ফিল হ্যান্ডলিং মানে এই যে ফিলটা ধরে আপনি টান দিলেন ফিল হ্যান্ডলিং বা ড্র্যাগ ফিল হ্যান্ডলিং করা সো আমরা আমরা কি করছি একটা কেস যেখানে ক্লিক করি না কেন ও লজিক অনুযায়ী কিন্তু ও ঠিকই দিয়ে নিছি তার মানে কি সূত্র ঠিক আছে এখন এই সূত্রটা কিভাবে কাজ করছে এটাই এবার এই ফাংশনটা মানে যে ডলার সেন্টার কি ভূমিকা পালন করলো কোনটা ফ্রি হলো কোনটা লক হলো এটা একটু এক্সপ্লেন করেন তানভীর ভাই প্রথমটা করবেন আপনি পরেরটা কবির ভাই তারপর টিমরান ভাই কি করা লাগবে ভাইয়া মানে এই ডলার সাইন এর এক্সপ্লেনেশনটা করেন আচ্ছা যে ফারস্টে হচ্ছে আপনার ওই যে সি যে কলমটা আছে ওইটারে লক করছেন তার মধ্যে 
ওই যে চোদ্দ নাম্বার রো তারপর আবার ওই যে ডিটা ওপেন পনেরো নাম্বার রো লক তারপর আবার ওই যে যে ফাংশনটা এই ফাংশনটাই দিছেন আর কি যেমন আমাদের বাজেট বাজেটের পরে ওই যে হুন্ডা সিভিয়ারের জন্য কত তারপর আবার ওই যে ফোরটি ফাইভ পার্সেন্ট ফোরটি পার্সেন্ট যেগুলো আছে ওইগুলোর প্রত্যেকটা ফাংশনে যে রো কলাম আছে ওইগুলার এই ফাংশন আকারে লিখছেন যান <laughs> আপনি তাহলে পরেও অ্যান্সার দিন বাট এরপর একজন বলেন আমি এক্সপ্লেন করে দিব আমি তো আপনাদেরকে শুরুতে বলছি যে আপনারা ক্লাসে বাসায় আহামরি প্র্যাকটিস করা লাগবে না আহামরি করা লাগবে না বাট অ্যাটলিস্ট ওয়ান আওয়ার করা লাগবে বাট আপনাদের মাথায় ঢুকাই দেওয়ার দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আমার আপনারা খালি একটু মনোযোগ দিবেন বাকি দায়িত্ব আমার খালি দেখবেন আর আমার সাথেই একটু কমিউনিকেট করবেন আচ্ছা তাহলে আমাকে এখন আরেকজন বলেন ভাইয়া এটা এটা কি করলাম অ্যাকচুয়ালি মানে ডলার সাইনটা কি মিন করতেছে মানে ডলার সাইন দেওয়াতে ওর মানে কি হচ্ছে জিনিসটা এক্সপ্লেন করে এক্সপ্লেন করেন ডলার সাইনটা ভাইয়া যেটা হচ্ছে মানে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের যে বাজেটটা আছে হুম সেই বাজেটটাও তো আমাদের ঠিক ঠিক আছে তো এরপর হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মডেল অনুযায়ী আমাদের যে বাজেটগুলো সেটা আমরা আলাদা করতে হবে মডেল অনুযায়ী তিনটা আমার আবার ক্যাটাগরি আছে ওই তিনটা ক্যাটাগরিতে আমার আলাদা ভাগ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মডেল অনুযায়ী যে বাজেটটা আছে সেটা ফিক্সড সেটা ফিক্সড এবং যে তিনটা ক্যাটাগরি আছে সেটাও ফিক্সড মানে হচ্ছে আমার নিচে চেঞ্জ হচ্ছে বাট সাইডে চেঞ্জ হচ্ছে না আরকি রাইট এই ক্ষেত্রে ভাইয়া এভাবে এইভাবে বলবেন নিচে চেঞ্জ হচ্ছে সাইডে চেঞ্জ হচ্ছে না এভাবে বলবেন না বলবেন এভাবে বলবেন হ্যাঁ রো আমাদের রো চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু কলাম চেঞ্জ হচ্ছে না এভাবে বলবেন আমার কথা কিন্তু আবার আমার কথা রাগ করেন হ্যাঁ মাইন্ড করেন না যে আমি আপনাদের কি না 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 ভাই ঠিক আছে মানে আমি ওইটাই বলতে চেয়েছিলাম হ্যাঁ ওইটাই মানে আপনি এখন থেকে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি না যে লিঙ্গুয়েজ এর ভাষায় কথা বলতে তাহলে আপনি আজকে এই এক্সেলটা দিয়ে শিখতেছেন আমি কিন্তু আবার নেক্সট কিন্তু গুগল শিট দিয়ে আলোচনা করবো গুগল শিট এর কালকে যখন আপনারা আরো করবেন অ্যাডভান্স করবেন অ্যাডভান্স হবেন আমাদের ধরেন মেশিন লার্নিং এর আপনার কোর্স করতেছেন পাইথন শিখতেছেন তখন পাইথনের ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু আলাদা মানে আপনি যে একটা জিনিস পারেন বা একটা জিনিস শিখছেন এটার বই প্রকাশ কিন্তু আপনার কথা আপনার আচরণে হবে রাইট মিস্ত্রি মিস্ত্রি কিন্তু টুলস এর নাম জানা না কিন্তু টুলস ঠিকই ইউজ করে বাংলা নামে ডাকে আপনি এটা ভালো জানেন ঠিক না সুন্দর ছিল আপনি আবার একটু বলেন যে আমাদের বাজেট তো ফিক্সড এই যে পঁয়ত্রিশ ষোলো <laughs> তারপরে কি ষোলো পার্সেন্ট এর মধ্যে আবার কি আছে আপনাদেরকে একটা রেফারেন্স বলে দিই কোথায় কোথায় এই জিনিস কাজে লাগবে নাম্বার ওয়ান ইনসেন্টিভ ক্যালকুলেশনে কাজে লাগবে অনেক সময় হয় না যে টাকা ডিস্ট্রিবিউট করতেছেন টাকা ডিস্ট্রিবিউট 
डिस्ट्रीब्यूशन सुंदर <laughs> 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 पढ़तम प्रथम क्लस मडल बनाते हैं मेन लजिकल प्रथम कैलकुलेशन पॉइंट मैंने मडल सब डाटा चेन्ज होलो सब जगह मडल तुलना करते मैं डिस्ट्रीब्यूशन मडल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलिमेंट जेको किसा कि 
রো এবং কলাম অনুযায়ী সাজাবো হয় আমি প্রথম সাধারণত আমরা এখানে যেটা করি আমাদের প্রথম যেটা প্রথম মানে ফার্স্ট ভ্যারিয়েবল যেটা আমাদের বড় বা টপ ওইটাকে আমরা কি করি রো বরাবর সবার উপরে রাখি যেটা যে এখানে করছি তেইশ বিশ দশ ঠিক আছে ষোলো এই ভ্যারিয়েবলটা কি করি আমরা রো বরাবর রাখি উপরে এজ এ হেড এর মতো করে রাখি আচ্ছা আর ওই প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের সাব ভেরিয়েবল যদি আমার ফিক্স থাকে তখন আমরা সেক্ষেত্রে কি করি আমরা এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা কি করি যে রো আকারে মানে কলাম হেডে রাখি প্রথমে অথবা লাস্টে মানে বাম পাশে আমি নিজে পুরো ডাটা সেটা বাম পাশে অথবা ডান পাশে এটা তখনই অ্যাপ্লাই হবে প্রপারলি যদি যে কোনো একটা হইতে হবে ফিক্সড মানে ফিক্সড ধরেন এখানে দেখেন ক্যাটাগরি গুলো কিন্তু ফিক্সড প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু ফর্টি পার্সেন্ট প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু ফর্টি ফাইভ প্রত্যেকের জন্য ফিফটি কিন্তু এটা কিন্তু এক না এইটার সিবিআর এর জন্য তেইশ হন্ড্রেড এর জন্য বিশ এক্সবুলেট এর জন্য দশ সিবিশন এর জন্য ষোলো আমার কথা আর কি বুঝতে পারছেন কন্ডিশন কি যে যে কোনো এই ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন যে আমি যখন মডেলিং বানাবো সেই ক্ষেত্রে আমি মেকশিওর হব যে আমার যে কোনো একটা মডেল যেন যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল যেন ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা যেন ফিক্স থাকে যেমন এটিএল এ ফিক্সড ফর্টি পার্সেন্ট কার জন্য সবার জন্য বিটিএল এ ফিক্সড ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট সবার জন্য সব ব্র্যান্ডের জন্য টিটিএল এ ফিক্সড পনেরো পার্সেন্ট তার মানে শর্ত হচ্ছে এই যদি এই ধরনের কোনো কন্ডিশন আপনি ম্যাচ করাইতে পারেন তাহলে আপনার ওয়ার্কিং লাইফে আপনি যে কোনো রকমের অ্যানালাইসিস ইজিলি করতে পারবেন